Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Nghi Sơn tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2022, tiến đưa 207 tân binh lên đường nhập ngũ. Hướng dẫn của Trung tâm Y tế Thị xã về việc cách ly điều trị F0 tại nhà nơi lưu trú. Tình trạng thanh thiếu niên không chấp hành luật giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 2, tại sân vận động thị xã Nghi Sơn, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn đưa 207 tân binh lên đường nhập ngũ. Tham dự buổi lễ có đại tá Phạm Văn Dũng, phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Vũ Thị Hương tỉnh ủy viên, giám đốc sở lao động thương binh và xã hội, đại tá Vũ Văn Tùng, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Về phía thị xã có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, các đơn vị nhận quân lãnh đạo các ngành đoàn thể, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các xã phường. Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị xã đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022 cho Thị xã Nghi Sơn. Theo đó, căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị xã đã tham mưu cho Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thị xã, chỉ đạo các xã phường làm tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở và tại Thị xã chặt chẽ, đúng kế hoạch, sát với chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở kết quả thâm nhập, chốt quân số với các đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị xã đã chủ động hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã, ra quyết định gọi 207 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 185 công dân và 22 công dân tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân vào các đơn vị, gồm Lữ đoàn 101 Hải quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tiểu đoàn 140 Quân đoàn 1, Trung đoàn 266 Sư đoàn 341, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Đoàn nghi lễ Bộ Tổng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Trong đó, sức khỏe loại 1 là 23 công dân, sức khỏe loại 2 là 156 công dân, sức khỏe loại 3 là 28 công dân. Có 6 công dân có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp. Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã đã phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường, tổ chức nắm tình hình, đến từng nhà gặp công dân và thân nhân gia đình để nắm tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Trong không khí rộn ràng của Ngày hội Tòng quân, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã đã thắp lửa truyền thống. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã nổi hồi chống mở hội giao quân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã nhấn mạnh, thị xã Nghi Sơn là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, nhân dân giàu lòng yêu nước, đóng góp to lớn vào thành công của các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc. Trong công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn thanh niên của quê hương theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, không ngại gian khó, hy sinh, hăng hái nhập ngũ, phục vụ chiến đấu và đã chiến đấu khắp các chiến trường. 
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thị xã Nghi Sơn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương và thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh. Thay mặt thì ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã, tôi xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2022, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình thanh niên tham gia buổi lễ ngày hôm nay. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân toàn thị xã, cảm ơn những gia đình đã nuôi dưỡng giáo dục những con em yêu quý của mình để hôm nay các bạn trở thành những người chiến sĩ trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cảm ơn cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đã tổ chức chu đáo nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu gặp mặt, tiễn đưa, động viên con em của địa phương mình yên tâm lên đường nhập ngũ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp tích cực với trách nhiệm cao của các đơn vị nhận quân, gồm lữ đoàn 101 quân chủng hải quân, trung đoàn 692 sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn 140, Quân đoàn 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã cùng với địa phương phối hợp làm tốt công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ trong thời gian qua. Thời gian tới, chúng tôi tin tưởng rằng các đơn vị nhận quân sẽ làm tốt nhiệm vụ giáo dục, huấn luyện và rèn luyện các bạn để sớm trở thành những chiến sĩ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, thị xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên, chăm lo, giúp đỡ các gia đình, tân binh nói riêng, các gia đình có con em đang công tác trong quân đội, nhân dân và công an nhân dân nói chung, để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mọi miền tổ quốc. Đó cũng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúc các Tân binh thị xã lên đường vui vẻ, mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao. Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ sức khỏe thành công trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Xin trân trọng, cảm ơn. Tiếp đó, tân binh Nguyễn Kim Quang, đại diện cho 207 thanh niên nhập ngũ đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, được tiếp bước các thế hệ cha anh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc và hứa quyết tâm. Trước lúc lên đường, chúng tôi xin hứa với đảng bộ, chính quyền, nhân dân và gia đình. Một là Phát huy truyền thống quân đội nhân dân, công an nhân dân, truyền thống quê hương Nghi Sơn Anh Hùng, tiếp bước cha anh, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Công an nhân dân vì nước quen thân, vì dân phục vụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hai là tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật được quyết chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Ba là gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và mệnh lệnh chỉ thị của người chỉ huy, không vi phạm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, không đào bóng ngũ, không thoái thác nhiệm vụ. Bốn là có tinh thần đoàn kết, thống nhất và xây dựng đơn vị cao, thường xuyên giúp đỡ đồng chí đồng đội trong công tác, tích cực vận động gia đình và nhân dân nơi sinh sống, công tác chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương về thực hiện nhiệm vụ quân sự, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Thay mặt cho 207 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp lại niềm tin và sự mong đợi của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên địa phương. Cuối cùng, xin bày lỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhân dân, bà con cô bác và các đoàn viên thanh niên địa phương, cũng như chỉ huy các đơn vị nhận quân đợt này đã quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho bản thân và gia đình chúng tôi. Trong thời gian qua, xin chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Sau các nghi thức của buổi lễ sau nhận quân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các sở ngành cấp tỉnh và các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã và các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Ngày mà tôi nhập ngũ, tôi vui sướng vô cùng, tự hào tiếp bước cha anh với nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc non sông bốn phần là trai đất việt giữ gìn một dải sơn hà luôn tươi đẹp mãi mãi hát đều bài ca quân hành đời lính bao niềm vui dù rằng trong đời lính tuy gian khổ đau sờn da dày nắng cháy mưa xa áo thắm ướt bao mồ hôi nụ cười người lính tân binh dáng người và trông rất hiền Nhờ được chuẩn bị chu đáo, vì vậy, lễ giao nhận quân năm 2022 tại thị xã Nghi Sơn đã diễn ra trang trọng, an toàn. Các tân binh và đại biểu khi tham gia buổi lễ đều được thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Các tân binh lên xe về đơn vị đều phấn khởi tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu của quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Nghi Sơn anh hùng. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên người là một niềm tin. Hồ Chí Minh. Hai tháng sau khi ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 20 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Sau khi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, người đã gặp gỡ các đại biểu thân sĩ, trí thức, phú hào. Tại buổi nói chuyện này, người can dặn, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Tỉnh Thanh theo tôi muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu nhất định được vì người đông đất rộng của nhiều chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt tỉnh thanh hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị kinh tế quân sự phải là kiểu mẫu làm một người kiểu mẫu một nhà kiểu mẫu một làng kiểu mẫu một huyện kiểu mẫu một tỉnh kiểu mẫu quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu thực hiện lời căn dặn của bác trong những năm qua, cùng với đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chỉ tính riêng trong năm 2021 vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp có lường của đại dịch COVID-19. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện, tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25 trên 29 chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,87%, cơ cấu kinh tế, chuyên dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 98,42% kế hoạch, tăng 0,56% so cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch. Văn hóa xã hội phát triển, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tạo chuyển biến toàn diện, rõ nét. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại, về những thành quả to lớn của quê hương đất nước đã đạt được. Đảng Bộ, Chính quyền, và nhân dân thị xã Nghi Sơn quyết tâm nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung cao trí tuệ, linh hoạt sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết số 58 NQTU của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bắc Hồ hằng mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, để giảm tài cho các cơ sở điều trị, đồng thời tạo thuận lợi cho người bệnh, thị xã Nghi Sơn đã triển khai cách ly điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà đối với các gia đình, đảm bảo các điều kiện cách ly điều trị tại nhà. Sau đây bác sĩ Nguyễn Văn Thiệp, giám đốc trung tâm y tế thị xã hướng dẫn các biện pháp cách ly điều trị tại nhà nơi cư trú. Trung tâm y tế xã Nghi Sơn uh, xin đề nghị là các cái đối tượng không của chúng ta thực hiện tốt một số những cái khuyến cáo của ngành để sao cho cái cái rút ngắn càng rút ngắn cái ngày ấm tính lại thì thứ nhất là về ăn uống thì chúng ta phải ăn uống đủ dưỡng chất và thực hiện theo ba bữa trên ngày và đặc biệt là giảm các cái thức ăn động vật đặc biệt là mỡ và giảm mỡ tăng cá và thức ăn khác thì đặc biệt là trong cái thực khẩu phần ăn thì ta tăng rau nhưng lại phải theo khuyến cáo của hội y học dân tộc thì là chúng ta không nên ăn măng và rau muống ở trong suốt cái quá trình mà bị covid 19 thứ hai đấy về sinh hoạt thì chúng ta phải thực hiện cái chế độ sinh hoạt đúng cái định kỳ trong ngày là những thời gian ngủ nghỉ là nó đúng với lại cái chu kỳ sinh lý À, thứ ba là trong cái um, cái điều kiện để um, dùng thuốc ấy thì uh, chúng ta chỉ nên dùng uh, hai nhóm thuốc là nhóm thuốc uh, hạ sốt đơn chất như là phacetamol theo hướng dẫn của trạm y tế và cái nhóm vitamin C để tăng cường cái kháng thể uh, ngoài ra rồi thì uh, tăng cường các cái uh, cái hỗ trợ năng lực bằng cả cái nguồn chất khác mà chúng ta có thể tiếp cận được để nâng cao cái kháng thể của cơ thể để làm cho uh, đẩy lùi cái covid của chúng ta ra khỏi cơ thể được cách nhanh hơn. À, thứ hai đấy trong quá trình điều trị thì nếu như phát hiện các cái nhóm triệu chứng như là đau ngực, khó thở, rồi là có cái đau đầu, chóng mặt mà liên quan đến cái vận động, cái chức năng sống của chúng ta thì phải báo cáo ngay cho cơ sở y tế gần nhất mà hiện nay là trạm y tế để có cái phương hướng đó là chuyển lên tuyến trên để chúng ta được hỗ trợ chuyên môn sâu hơn để tránh những cái rủi ro đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Tổ chức Tài chính Vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương tim chi nhánh Thanh Hóa, Phòng Giao dịch số 1, Thị xã Nghi Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Nghi Sơn đã đến chia buồn động viên và chi trả quyền lợi bảo hiểm tương trợ vốn vay cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh Tổ dân phố Đồng Hải, phường Hải Hòa. Thành viên Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1968, tham gia tim tại cụm 28, phòng giao dịch số 1 từ tháng 1 năm 2020, vay vốn của tim để kinh doanh buôn bán nhỏ. Cuối tháng 1 năm 2022, gia đình phát hiện chị bị bệnh hiểm nghèo và đã không qua khỏi. Sau khi nhận được thông tin, phòng giao dịch số 1 đã tiến hành xác minh và làm các thủ tục liên quan đến quyền lợi của thành viên và đến gia đình để động viên, thăm hỏi, chi trả quyền lợi bảo hiểm tương trợ vốn vay cho gia đình thành viên với số tiền là 75 triệu đồng. Cùng ngày, team cũng đã đến động viên, thăm hỏi và chi trả quyền lợi bảo hiểm vốn vay cho chị Lê Thị Quyên là thành viên vay vốn của quỹ team cụm 124 thôn Kiêm Sơn, xã Các Sơn với số tiền 20 triệu đồng và quỹ tương trợ gia đình số tiền 2 triệu đồng. Đây là giá trị nhân văn mà team mang lại cho các thành viên khi vay vốn và tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro, sự động viên chi trả kịp thời của team đã giúp các gia đình giảm bớt khó khăn về kinh tế. Vụ chim xuân năm 2022, phường Tân Dân đưa vào xeo trồng với tổng diện tích 260 ha, trong đó diện tích lúa hơn 80 ha, cây lạc 146 ha, còn lại là diện tích ngô khoai và sao màu. Dựa trên đặc thù đồng đất và thời tiết nên vụ chim xuân này 
địa phương chủ yếu cơ cấu các giống lúa lai như Thái Xuyên 111, VT505. Sau Tết Nguyên đán nhâm dần, người dân đã tập trung trong sóc cây lúa như bón phân, làm cỏ đối với diện tích cây lạc. Với các loại giống chủ đạo là L16 và L23. Để đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng cho vụ chiêm xuân, Ủy ban nhân dân phường Tân Dân đã hướng dẫn người dân thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện các loại sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Vụ chiêm xuân năm 2022, phường Trúc Lâm đưa vào gieo cấy 179 ha lúa, cơ cấu chủ yếu bởi các giống lúa tái xuyên, VT505, Khang Sân. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của phường đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, thời tiết mưa ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh sinh sôi và phát triển. Để đảm bảo cho cây lúa phát triển tốt, Ủy ban nhân dân phường đã hướng dẫn người dân tích cực xuống đồng, chăm sóc lúa và theo dõi sự phát triển của sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Theo ghi nhận của phóng viên tại đường quốc lộ 1A, đoạn qua trung tâm thị xã Nghi Sơn, hiện nay tình trạng người điều khiển mô tô, xe máy, chủ yếu là thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, chờ quá số người quy định, ngang nhiên đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như gây hậu quả khôn lường khi xảy ra va chạm giao thông. Trong đó, tình trạng người điều khiển mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm khá phổ biến. Theo Nghị định số 123-2021 NDCP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mức xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm phạt từ 400 đến 600 nghìn đồng. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!